വെൽക്കം ടു കേരള കിച്ചൺ മോംസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ദോശയ്ക്ക് ഇഡലിക്കും നന്നായിട്ട് അരി അരച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് നന്നായിട്ട് പുളിച്ചു പൊങ്ങി സോഫ്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള അളവ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചരിയാണ് അത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദോശയ്ക്കും ഇഡലിക്കും ഉള്ള കണക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ സെയിം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് എന്നതാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെയിം കപ്പിൻ്റെ അര കപ്പ് ഉഴുന്നൂടെ എടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സെയിം കപ്പ് തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സെയിം കപ്പിന് അരക്കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് ഉലുവയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് ഉലുവയുള്ളതായിരിക്കുള്ളൂ ഉണ്ടല്ലേ ഇത്രയും ഉലുവ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഈ ഉഴുന്നതിനകത്തോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആദ്യം ഈ ഉഴുന്നും അരിയും നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കണം അങ്ങനെ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെക്കാവൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് ഏകദേശം നമുക്കൊരു നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ കുതിർത്ത് വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാർന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ കൈ നഖം വെച്ചിങ്ങനെ പൊടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് രണ്ടായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ അരയ്ക്കാനുള്ള ആ പരുവ കണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ അരിയും ഉഴുന്നും ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് അരയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഉഴുന്നൂട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ അരി ഉഴുന്നും ഒന്നിച്ചാണ് ഇടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു തവി ചോറ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ തവിടുള്ള ചോറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെളുത്ത ചോറല്ലേ അതായത് മറ്റേ നമ്മുടെ മട്ട റൈസ് അല്ലാത്ത വൈറ്റ് റൈസിൻ്റെ ചോറല്ലേ അത് വേണേൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല ചോറല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെളുത്ത അവരല്ലേ അതായാലും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്താൽ മതിയായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ ചോറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് വെള്ളം വേണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ അരി അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കണക്ക് എന്നാൽ അരി അങ്ങ് ഒത്തിരി വെള്ളം ആയി പോകത്തില്ല നല്ല ഒരു ഒരു സെമി ബാറ്റർ പരുവത്തിലായിരിക്കണം നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടല്ലേ ഇത് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളമാണ് ഞാൻ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വെള്ളം കണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈസ്റ്റോ സോഡാപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് പുളിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം നല്ലതായിട്ട് പുളിച്ച് പൊങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിത് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാനിത് മിക്സി നല്ലതുപോലെ അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കണ്ടെ ഒരു തരിതിരിപ്പ് വേണം നമുക്ക് ഇഡലിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു തരിതിരിപ്പ് വേണം അതാണ് ഇഡലിയുടെയൊക്കെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കുക അത് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നാളെ രാവിലത്തേക്ക് പുളിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അരി നന്നായിട്ട് അരച്ചു വയ്ക്കും കാരണം ഇവിടെ തണുപ്പായത് കാരണം ഇച്ചിരി നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ അരച്ചു വയ്ക്കും നാട്ടിലൊക്കെ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് മാത്രം അരച്ചു വെച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ഈ മൈക്രോവേവ് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്കാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നല്ലതുപോലെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പുളിച്ച് പൊങ്ങി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നാളെ രാവിലെ തുറന്നു നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം മാവ് പുളിച്ചു പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പാത്രം എടുത്ത് നോക്കാം
പ്രയോജനമായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ